ഹായ് ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് വിപ് ഗ്രീൻസിൻ്റെ വിപ് ക്രീമി ഡെസേർട്ട് ടോപ്പിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് നാല് മീഡിയം കവറാണ് നമുക്കൊരു മൂന്ന് കവറൊക്കെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ നല്ല പെട്ടെന്ന് ഇതാവുന്നതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കവറാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫ് ആവുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് നേരം വെളിയിൽ വെച്ചെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രഷ് മിൽക്കാണ് ഒരു അരക്കപ്പ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അരക്കപ്പ് വേണ്ട എനിക്കിവിടെ രണ്ട് കവറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു വിസ്ക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വിസ്ക് ഇല്ലാത്തവർ മിസ് മിക്സിയിൽ ബൗള് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോ നാല് മണിക്കൂറോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഇതിന് നല്ല തണുപ്പ് വേണം നമ്മളെ പാത്രവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിസ്ക്കും ഒക്കെ തണുപ്പത്ത് അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫായി കിട്ടും ഇതിൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം ഇപ്പം എനിക്കതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നവർ പൊടിച്ച് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് പാൽ ചേർക്കാം പാല് ചേർത്തിട്ട് ഒരു ശകലം കൂടി ചേർക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചേർക്കണമെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഇത് തെറിക്കും നമുക്ക് പൊടി മാത്രമായ അപ്പം ഇത് ആർക്കും ബോറായിട്ട് തോന്നരുത് കാരണം ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പരുവ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ബോറായി തോന്നി അടിച്ച് കളയരുത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണണം പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശബ്ദം ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല ഞാനൊരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയാണ് എനിക്കിതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വരും എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക ഇനി ഇനി പരിശീലിച്ചോളാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ബീറ്റിംഗ് ചെയ്യാം നല്ല രീതിക്ക് സ്റ്റിഫായി വരണം കാരണം നമുക്കിത് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങാത്ത ഒരു രീതിക്കാവണം ചിലപ്പോൾ കട്ടിയായെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊന്നും ഇത് ആവത്തില്ല കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് മാത്രമേ ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫായി കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇളവി വരാത്ത രീതിക്കുള്ളൊരു ഫോമായിട്ട് കിട്ടണം എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അപ്പോഴേ തന്നെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കേക്കിൽ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ തലേന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി ക്രീം ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാം പിറ്റേ എന്നെടുത്ത് ബാക്കി ഉപയോഗിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ ആരും വെക്കരുത് താഴെ തട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് ആ തണുപ്പ് തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് ഇരിക്കും ഈ ക്രീം നല്ല ഈ അതായത് ഈ ഗ്രീൻസിൻ്റെ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല ക്രീമാണ് ഞാനതാണ് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറൊരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേറെ ഒരുപാട് ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും നമുക്ക് അത്രയും സ്റ്റിഫായി കിട്ടത്തില്ല ഈ ക്രീം വളരെ നല്ല ക്രീമാണ് നമുക്ക് ഗൾഫിലാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ദറംസൊക്കെ വില വരും ഗ്രീൻസിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് അപ്പം നല്ല രീതിക്ക് സ്റ്റിഫാക്കി എടുക്കുക വളരെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ അത് അടിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് അതിനകത്തെല്ലാം ഒട്ടി വരും നമുക്കത് മനസ്സിലാവും നല്ല രീതിക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം വീഡിയോ നല്ല രീതിക്ക് കാണുക അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതാണ് പരുവം ദ സ്പൂണിൽ നിന്നും വീഴത്തില്ല പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഒട്ടും വീഴത്തില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പരുവം ഇത് നമുക്കിനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക